ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்தலாம் மார்க்கெட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெக்கவரியாக ட்ரை பண்ணாலும் முடிவடையும் பொழுது ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி முக்கியமான லெவலான இந்த டூ ஹண்ட்ரடே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறது வரக்கூடிய நாட்களில் கொஞ்சம் பேனிக்காக மார்க்கெட் அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் பயாஸில் மார்க்கெட் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சென்டிமெண்ட் மாதிரி தெரியுது பட் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் சென்செக்ஸ் இன்னைக்கு வர்த்தகத்தில் ஐநூற்று ஒன்பது புள்ளிகளும் நிஃப்டி நூற்று நாற்பத்தி எட்டு புள்ளிகளும் குறைந்தது அது இல்லாமல் வரக்கூடிய நாட்களில் இந்தியாவினுடைய ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பாலிசி மீட்டிங் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறதுக்காக சென்ட்ரல் பேங்க் வட்டி விகிதங்களை ஒரு முப்பத்தி ஐந்துலேருந்து ஐம்பது புள்ளிகள் வரைக்கும் ஏற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டாக் இன்னைக்கு வெளிவந்தது இன்னைக்கு வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிண்டால்கோ ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஐடிசி ஆக்சிஸ் பேங்க் மற்றும் ரிலையன்ஸ் இதெல்லாம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது ஏஷியன் பெயின் சன்ஃபார்மா டாக்டர் ரெட்டிஸ் லேப் எச்எம் மோட்டோ மற்றும் பவர் கிரிட் எல்லாம் இன்றைக்கி பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானது செக்டர் வைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நிஃப்டி பேங்க் எனர்ஜி மெட்டல் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இதெல்லாம் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு சதவிகித சரிவு ஃபார்மா துறை இன்றைக்கி ஒரு புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது டெய்லி சார்ட்டை பார்க்கலாம் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை பிரேக் பண்ணி கீழே அதாவது க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கேண்டலோட கீழே இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் டேவோட லோயஸ்ட் வேல்யூ பக்கத்தில் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் அதனால் வரக்கூடிய நாட்களில் இனிமேல் அடுத்த பவுன்ஸ் பேக் அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பதினா பதினாறாயிரத்து எட்நூற்று எண்பது அப்படிங்கிறது கட்டாகி மேலே நம்ம க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படி மேலே க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு மார்க்கெட் தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னும் மார்க்கெட் கீழே ஒரு பதினாறாயிரத்து நானூறு வரைக்கும் போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுது குளோபல் லெவலில் அதாவது மார்க்கெட் சென்டிமெண்ட்ஸ் வீக் எல்லா மார்க்கெட்லேயுமே செல் ஆஃப் நடக்குது இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது வரக்கூடிய நாட்களில் இன்னும் வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு சென்டிமெண்ட்டால் முதலீட்ட பங்கு சந்தையிலேருந்து வெளியில் எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நல்லா புரியுது ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் நிறைய பங்குகளை இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் நம்ம இந்திய சந்தையில் விற்றுருக்காங்க இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினாறாயிரத்து எட்நூற்று எழுபது அதிகபட்சம் பதினேழாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு லோ பதினாறாயிரத்து எட்நூற்று இருபது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினாறாயிரத்து எட்நூற்று இருபத்தி ஆறு இந்த லோ பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம க்ளோஸ் ஆகிருக்கோம் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேப் டவுன் ஒரு நூற்று ஐம்பது புள்ளிகள் கிட்ட ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலினுடைய டாப் அண்ட் பாட்டம் தான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பட் இன்றைக்கி மெம்பர்ஸ் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நோ ட்ரேடிங் டே அப்படின்ற காஷன் கொடுத்துருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான புள்ளி அப்படிங்கிறதால இன்கேஸ் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் அவுட் பண்ணி மேலே வந்தால் நம்ம அதிகபட்சமான ஒரு பையிங் இருக்கும் அதே மாதிரி மதியம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது இன்கேஸ் அந்த மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஆனால் இமீடியட்டாக செல்லிங் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது அதனால் நம்ம ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இறங்கினா மாட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி கேண்டில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலினுடைய டாப்புக்கு மேலே நமக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைத்தாலும் ப்ரீவியஸ் டேவோட லோ பாயிண்ட் பக்கத்திலே இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல பையிங் எடுக்க முடியாது மோஸ்ட்லி இன்றைக்கி பொசிஷன்ஸ் கொடுக்கறது கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம் இன்கேஸ் கீழே போனோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுதே ஒரு நூற்றி ஐம்பது புள்ளிகள் கேப் டவுன் பேட்டர்ன் இதில் இன்னும் கீழே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படி போனாலும் எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குங்கிறது தெரியல அதனால் செல்லிங் லெவல் கணிக்கிறதும் இன்றைக்கி கஷ்டமாக இருந்தது மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி பாருங்கள் காலையில் ஒரு கன்ஃபியூஷனான இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்னா அதற்கப்புறம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஒரு ஹை மறுபடி ஒரு லோ வந்து ஏகப்பட்ட குழப்பம் நிறைந்தது நம்ம ட்ரேட் பண்ணாமல் இருக்கிறதே நல்லது இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிஃப்டி பேங்க்லேயும் அதே நிலைமை தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் ஓப்பன் ஆனது
அப்படின்னா நாளைக்கும் ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்ன் வந்தது அப்படின்னா அது எவ்வளவு கேப் டவுன் அப்படிங்கிற புள்ளிகளை வச்சு தான் தீர்மானிக்க முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு டே லோல க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம வேணும் நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து பதினாறாயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் ஆகும் கீழே சப்போர்ட் வந்து ஒரு பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பது ஒரு எழுபது புள்ளிகள் கீழே நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் வா வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் நாளைக்கு காலையில் கேண்டில் ஓப்பனிங்கை வச்சு தான் நாளைக்கு ட்ரேடிங்கே நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் பேங்க் நிஃப்டியில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பேங்க் நிஃப்டியினுடைய டெய்லி சார்ட் எடுத்துக்கலாம் பேங்க் நிஃப்டி டெய்லி சார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான் பட் இருந்தாலும் மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பேங்க் நிஃப்டிக்கு மூவ்மெண்ட் இருக்குது முப்பத்தி எட்டாயிரத்து முந்நூற்றி எழுபதுங்கிறது மேலே ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கீழே சப்போர்ட் லெவல் இன்றைக்கி க்ளோசிங்கிலிருந்து ஒரு முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஒரு நூற்றி எழுபத்தாறு புள்ளிகள் கீழே நம்ம வைக்கலாம் இன் கேஸ் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு வந்ததுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் ப்ராஃபிட் புக்கிங் லெவலாக இருக்கும் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் பார்க்கலாம் நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போதைக்கு குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஃபுல் ரெட்டே எல்லா மார்க்கெட்டும் இன்றைக்கி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் நேற்று இரவு யூஎஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லா மார்க்கெட்ஸுமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருந்தது இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஆக்சுவலாக பாசிட்டிவ் ஆகிற மாதிரியே ஒரு இண்டிகேஷன் நேற்று இரவு காட்டினது பட் அதுக்கப்புறம் டைம் மார்க்கெட் ஆக ஆக யூஎஸ் மார்க்கெட் கடைசியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ புள்ளிகள் அதிகரிச்சதோ அதெல்லாம் இழந்தது நேற்று ஒரு ஃப்ளாட் க்ளோசிங் டே யூஎஸ் மார்க்கெட்டுக்கு இருந்தது பட் காலையில் இந்திய பங்கு சந்தையில் நெகட்டிவ் இப்போது எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி ஒரு நாற்பது புள்ளிகள் ப்ளஸ் காட்டுது பட் இதை வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு பாசிட்டிவ் ஓப்பனிங் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நேஸ்டாக் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் நாளைக்கு டெலிகிராம் சேனலில் உங்களுக்கு மார்க்கெட் க்ளோசிங்கை தெரியப்படுத்துகிறேன் பார்த்துட்டு வர்த்தகத்தில் இறங்குங்க இண்டிசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ஆட்டோ ஆட்டோமொபைல் ஐடி மற்றும் ஃபார்மா துறையில் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருந்தது மற்றபடி பேங்க்கில் இன்னும் அதிக ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஆக்ஸிஸ் பேங்க் மூன்று சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது ரெண்டு பிளாக் டீல் ஒரு புள்ளி ஐந்து சதவிகித ஸ்டேக்கை வந்து பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து கைமாற்றப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூஸ் வெளியானது நிறைய பங்குகள் அதனால் ட்ரேட் ஆச்சு பவர் கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிரீனில் வர்த்தகமானது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் புதுசாக சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸரை நியமிச்சிருக்காங்க பிஹெச்இஎல் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவர்களுக்கு இந்த தேர்மல் பவர் பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்டிபிசி கிட்ட இருந்து ஒரு புது ஆர்டர் ஒன்று கிடச்சிருக்கு ஹெச்ஜி இன்ஃப்ரா இன்ஜினியரிங் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது இந்த கம்பெனியினுடைய துணை நிறுவனத்துக்கு கிரீன்ஃபீல்ட் ஹைவே ப்ராஜெக்ட் கிட்ட இருந்து இந்த கடைசி செட்டில்மெண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபினான்ஷியல் க்ளோஷர் இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு ஜான் கோக்ரேல் கம்பெனி நான்கு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஜிண்டால் ஸ்டீல் கிட்ட இருந்து ஸ்பேர்ஸ் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு உண்டான இரண்டு வருட கான்ட்ராக்ட் கிடச்சிருக்கு ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இவர்கள் ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணுறதா ஒரு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்யூச்சர் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேஷன் ஐந்து சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது பயணியர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்டு நிறுவனம் வந்து ஒரு நாலு புள்ளி ஏழு லட்சம் ஷேர்ஸை வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்டில் செல் பண்ணாங்க மதர்ஸ் அண்ட் சுமி ஒயரிங் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமானது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு உண்டான மீட்டிங்கை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி நடத்த இருக்காங்க டொரன் ஃபார்மா இன்னைக்கு இரண்டு சதவிகிதம் விலை குறைந்து வர்த்தகமானது இவர்கள் டெர்மட்டாலஜி கம்பெனியான கியூராஷியோ ஹெல்த் கேர் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிற கம்பெனியை இவர்கள் அக்வயர் பண்ண போகிறாங்க ஃபோப்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் ஐந்து சதவிகிதம் அப்பர் சர்க்கியூட்டில் வர்த்தகமானது இவர்கள் இந்த ப்ரிசிஷன் டூல்ஸ் பிஸ்னஸை டீமர்ஜ் பண்ணுறதா ஒரு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ டேட்டாவை பார்க்கலாம் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி வரிசையாக பாருங்கள் மார்க்கெட் ஹெவியாக ச ஃபால் ஆகும்பொழுது ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் பணத்தை வெளியில் எடுக்கிறாங்க பட் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தில் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதற்கு சரி சமமாக பை பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் மிகப்பெரிய ஃபால் அதனால் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இன்றைக்கி அதிகமாக இருந்தது பேனிக் ஆகி நிறைய பேர் செல் பண்ணாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் குரூட் ஆயில் எல்லாம் விலை அதிகம் நேச்சுரல் கேஸ் விலை குறைவு ட
టాప్ లూజర్స్ హిండాల్కో జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఐటీసీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఇదెల్లాం కంపెనీనుడైய பிரச்சனை கிடையாது மார்க்கெட்டினுடைய ஓவரால் சென்டிமெண்டால இது வந்து செல் ஆயிட்டு இருக்கு அப்பர் सर्क्यूट பக்கத்துல அப்போலோ சிந்தூரி மட்டும் இருக்கு நல்ல கம்பெனி லோயர் सर्क्यूटல மார்பியன் லேப் சுப்ரியா லைஃப் சயின்ஸ் இந்த ரெண்டு கம்பெனிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து டச் பண்ண கூடாது இப்போதைக்கு 52 வீக் ஹை சிப்லா ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச்ல மெம்பர்ஸ் குரூப்ல கொடுத்துறோம் சிப்லா மற்றும் சன் ஃபார்மா இப்போ ஓரளவு மார்க்கெட் சென்டிமெண்டல நல்லா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு குஜராத் ஃப்ளூரோ கெமிக்கல்ஸும் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் 52 டூ வீக் லோ முக்கியமான கம்பெனிஸ் வந்து நேல்கோ இருக்குது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் பிராமல் இதெல் ஆயில் இந்தியா இதெல்லாம் தொடர்ந்து நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடையில் பெரிய அளவுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் வால்யூமும் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் சந்தையில் இந்தியா சிமெண்ட்ஸில் ஒரு நூற்றி நான்கு சதவிகிதம் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பில்டப் ஆகிருக்கு இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நமக்கு ஏதாவது பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இல்லை ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால்க்கு அப்புறம் ஒரு க்ரீன் கேண்டில் போட்டிருக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் தான் ஒரு இரநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலேயே ட்ரேட் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஓரளவு இதை பை பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன்னா இமீடியட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் இரநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து அஞ்சு ரூபா ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இதில் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கலாம் போனஸ் ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி எட்டாம் தேதி முடிந்தது நாளைக்கு எதுவும் இல்லை அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாம் தேதிக்கு தான் மேக்சிமஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனி இருக்குது டிவிடெண்ட் முப்பதாம் தேதி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி எக்ஸ் டிவிடெண்ட் டேட் வந்து ஆல்ஃபா விஷன் இருக்குது முப்பதாம் தேதிக்கு எதுவும் இல்லை பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி சார்ட் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டோம் நாளைக்கு லெவல்ஸும் சொல்லிட்டேன் இன்னொன்று கோல்டி பாட்டில் கோல்டி பாட்டில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் மாதிரியே தான் ஒரு ஃபால்லேருந்து ஒரு ஷார்ப் ரெக்கவரி இருக்குது முந்நூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கு மேலே ட்ரேட் ஆகும்பொழுது இதை பை பண்ணலாம் ஸ்டாப் லாஸ் முந்நூற்று முப்பது பத்து ரூபாய் மட்டும் ரிஸ்க் வச்சுக்கலாம் நம்ம இன் கேஸ் மார்க்கெட் கொஞ்சம் டேர்ன் ஓவர் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக இது வந்து இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் அவுட் பண்ற ஸ்டாக்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய ஸ்டாக் எதுவுமே இல்லை ஐடிஐ இருக்கு ஐடிஐ இது வேண்டாம் என்ன வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆயிருக்கு இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் ஸ்டடி பர்பஸ் ரெண்டு ஸ்டாக்கு பட் மார்க்கெட் கண்டிஷன் ரொம்ப ஒர்ஸ்ட்டாக இருக்கிறதால சில டைமில் பை ப்ரைஸ் வந்தாலும் ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்குது நேற்று சொன்ன ஸ்டாக்கு கஜாரியா செராமிக்ஸ் என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கஜாரியா செராமிக்ஸ் இன்னைக்கு ஹை வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்று இருபத்தி நாலு தான் போயிருக்கு நம்ம பை ரேட் வரல பரவாயில்லை பணத்தை கையில் வச்சுக்குவோம் நாளைக்கு சன் ஃபார்மா ஓரளவு பிரேக் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சன் ஃபார்மா இப்போ சன் ஃபார்மாவோட சார்ட்டை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இந்த ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸ் அதாவது ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஸ்டாக்ஸ் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதில் சிப்லாவும் சன் ஃபார்மாவும் லீட் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்விங் ஹையாக பிரேக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது சன் ஃபார்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் தொள்ளாயிரத்தி இருபது தாண்டும் பொழுது பை டார்கெட் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஸ்டாப் லாஸ் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வந்தால் வெளியில் வரணும் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ் நிதின் சார் இட்ஸ் ஓகே டு பை செலிபிரிட்டி ஃபேஷன் கேட்டிருக்காரு செலிபிரிட்டி ஃபேஷன்ஸ் இப்போதைக்கு இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க வெர்டிக்கலாக ஃபால் ஆகிருக்கு மறுபடி பையிங் எப்போ வரணும் அப்படின்னா இருபது ரூபாயை தாண்டணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ராம்ஜி வீடியோஸ் எல்ஐசி இப்போ என்டர் ஆகலாமா எல்ஐசி பார்க்கலாம் எல்ஐசி ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கேட்குறீங்களா இல்லை எல்ஐசி கேட்குறீங்களான்னு தெரியல எல்ஐசி இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆன கம்பெனி நோ என்ட்ரி அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் சந்தோஷ் சார் பிரைட் காம் ஐடி ஸ்டாக் எனி சான்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் வெல் Brightcom Brightcom பெனி ஸ்டாக் மாதிரி தெரியுது இதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லதுங்க ப்ரோ ஹெல்த்தி லைஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி ரிவ்யூஸ் காஃபி டே இப்போ அப் ட்ரெண்டில் இருக்கு பை பண்ணலாமா காஃபி டே காஃபி டே அப் ட்ரெண்டில் இல்லை நெகட்டிவ்ல இருந்து இன்னைக்கு தான் ஒரு கிரீன் கேண்டில் போட்டிருக்கு அடுத்த என்ட்ரி ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாயை தாண்டும் பொழுது நம்ம பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணுங்க கர்னாசா டெல் அபவுட் பிஎஃப்சி பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஸ்டா ஸ்டாப் லாஸ் அடித்து வெளியில் வரணும் 
ஆக்சுவலாக பேங்க் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஸ்டாக்கில் மொதல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பையிங் இருந்தது நல்ல ஒரு புள்ளி சென்டிமெண்ட்டில் வெர்டிகலாக ரைஸ் ஆச்சு இப்போது வந்து ஃபால் ஆகிருக்கு பட் நீங்கள் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் எப்பயுமே இன்னொரு வியூவர் கூட கொஷின் கேட்டிருக்காரு இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடத்துல இந்த நேற்றைய கேண்டில் பார்க்கும் பொழுது டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு ஸ்டாப் லாஸ்னா நீங்கள் ட்ரேடிங் டெர்மினலில் போய் எழுநூற்றி இருபத்தி மூணுன்னு வைக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேடர் கிடையாது மீடியம் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் இல்லை லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர் யாராக இருந்தாலும் ஒரு டாலரன்ஸ் நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஸ்டாப் லாஸ்னா கரெக்டாக ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுற அவசியம் கிடையாது சில நாளில் என்ன ஆகும் இப்போ நாளைக்கே இன்கேஸ் மார்க்கெட்டெல்லாம் ஃபேவர் ஆச்சுன்னா பேங்கில் மறுபடி பையிங் வரும் இமீடியட்டாக ஒரு டேர்ன் ஓவர் ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய டைம் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க நீங்கள் விப்பிங் அடுத்த நாள் இருந்து ஏற ஆரம்பிக்கும் அந்த மனநிலை இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் மீடியம் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் மார்க்கெட் பேனிக்கா இருக்கும் பொழுது அந்த லெவல்ல வந்து ஒரு அலர்ட் போட்டுக்கோங்க அந்த அலர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு இப்போ இன்னைக்கு இந்த பிரைஸ் எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று ரூபாய் கிராஸ் பண்ணிடுச்சு நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் இந்த எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று அப்படிங்கிற விலையை டச்சே பண்ணாமல் எழுநூற்றி இருபத்தி மூ எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கு கீழேயே தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா மூன்று மணிக்கு மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி போய் அதை செல் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரணும் இன்கேஸ் நாளைக்கு வர்த்தகத்தில் எப்போவாவது உங்களுக்கு இந்த எழுநூற்றி இருபத்தி மூணு கேண்டில் டச் பண்ணிடுச்சுன்னா நாளைக்கு விற்கக்கூடாது இதுதான் வந்து பாலிசி ஏன்னா பவுன்ஸ் பேக் நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் வாங்கும் பொழுது ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்போ லாஸ் புக் பண்ணியிருக்கீங்க பரவாயில்லை இன்னும் கீழே போனது அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் இந்த எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரூபாயை தாண்டும் பொழுது என்டர் ஆகிக்கலாம் லாஸ் புக் பண்ணால் பயப்பட வேண்டியது கிடையாது நாளைக்கே கூட நீங்கள் திருப்பி இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கிறதும் ஒன்று தான் ஏற்கனவே இந்த ஸ்டாக்கை வந்து விற்காமல் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் வச்சுட்டு இருக்கிறதும் ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் வந்து எப்பயும் கவலைப்பட தேவையில்லை பட் மறுபடியும் நமக்கு லோயர் ப்ரைஸ் வரும்பொழுது பாட்டம் ஃபிஷிங் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணுங்க உங்கள் லாஸை ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் கிருஷ்ணா சார் இன்ஃபோசிஸ் டார்கெட் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு இன்ஃபி இன்ஃபோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ தான் ரெக்கவரி ஆகிட்டுருக்கு அடுத்த இமீடியட் டார்கெட் இப்போதைக்கு ஆயிரத்து நானூற்று முப்பது அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ஒரு செல்லிங் வரும் அடுத்த டார்கெட் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பது அடுத்த டார்கெட் ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபது மூணு முக்கியமான லெவல்ஸை தாண்டினா தான் புல்லிஷ் மோடிக்கே மாறணும் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் கிராசிம் டார்கெட் கேட்டிருக்காரு குராசிம் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைட் வேஸில் தான் போயிட்டுருக்கு இப்போதைய இமீடியட் டார்கெட் ஆயிரத்தி எழுநூறு ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் ஆயிரத்து அறநூற்று நாற்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ரஞ்சனி மேம் இந்தியா புல்ஸ் எலிகான் பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு ஒரு ஸ்டாக் மட்டும் சொல்கிறேன் இந்தியா புல்ஸ் ஏன்னா டைம் ரொம்ப இழுத்துரும் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இப்போதைக்கு முக்கியமான குரூஷியல் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் அவுட் பண்ணுற லெவலில் இருக்குது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி தான் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு ரூபாயை டச் பண்ணாமையே அதற்கு கீழேயே ட்ரேட் ஆச்சுன்னா க்ளோசிங் டைமில் ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி வெளியில் வாங்க இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணுறது பரவாயில்லை மாசிலமணி சார் வேதாந்தா லிமிடெட் ஈக்விட்டி ஷேர் டிக்ரீஸிங் வேதாந்தா மட்டும் இல்லை எல்லா மெட்டல் ஸ்டாக்ஸும் சிவியராக பீட்டன் அப் ஆகிருக்கு இப்போதைக்கு வேதாந்தாவில் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணிக்கிறீங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் இப்போது ஸ்டாப் லாஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இந்த கேண்டலும் டச் பண்ணது நேற்றைய கேண்டல் அதை டச் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணாமல் ஃபுல் கேண்டல் கீழே இருக்குது நேற்று வெளியில் வந்திருக்கலாம் அதற்கப்புறம் இன்றைக்கும் அதற்கு கீழே தான் போயிட்டுருக்கு அதுதான் ஸ்டாப் லாஸ் புக் பண்ணுறதுக்கு வழி சந்தோஷ் சார் கெயில் கேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராமிசிங் சார்ட் பேட்டர்ன் இல்லை எல்லா மோஸ்ட்லி எல்லா சார்ட்ஸும் இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு இந்த ஒரு வாரத்துக்கு மார்க்கெட் கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆகும் பொழுது தான் நமக்கு பை பண்ணுறதுக்கு ரேஞ்ச் வரும் பட் இப்போ விலை கம்மியாக இருக்கேன்னு வாங்காதீங்க ஏன்னா மார்க்கெட் இன்னும் கீழே போனாலோ சில ஸ்டாக் வந்து பங்கு சந்தை திருப்பி மேலே பவுன்ஸ் பேக் ஆகும் பொழுது ஸ்டாக் ஏறாது அதனால் அவசரப்பட்டு வாங்க வேண்டாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் பாண்டியராஜன் சார் அம்புஜா சிமெண்ட் ஹோல்ட் ஆர் செல் அம்புஜா சிமெண்ட் அம்புஜா சிமெண்ட் இப்போதைக்கு ஹோல்டு பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் கிட்ட தான் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்டாப் லாஸ் வேணும்னா ஒரு நானூற்று நாற்பத்தி எட்டுனா
மீடியம் டேம் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சுக்கணும் ஷார்ட் டேம் ட்ரேடர்ஸ் எப்பயுமே ட்வெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் ஸ்டாப் லாஸ் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் லாங் டேர்ம்க்கு ஹோல்டு பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக எது இருக்கோ அதை நீங்கள் பண்ணலாம் பழனி பாலாஜி சார் எம்எஸ்டிசி பையிங் ப்ரைஸ் சொல்லுங்கள் எம்எஸ்டிசி எம்எஸ்டிசி இப்போதைக்கு பை பண்ணுற ரேஞ்சிலே இல்லை சார் அடுத்த பையிங் லெவல் இரநூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரூபாயை தாண்டணும் அது வரைக்கும் இல்லை ராமதாசா டான்லா பிளாட்ஃபார்ம் அனவுன்ஸ்ட் பை பேக் நவ் இட்ஸ் ட்ரேடிங் செவன் டுவெண்ட்டி கேன் ஐ பை நவ் சார் பை பேக் வந்து ப்ரைஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியல இப்போ வந்து செவன் டுவெண்ட்டியில் ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு டான்லா பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருந்து இப்போ பவுன்ஸ் பேக் ஆகுது இன்கேஸ் மேலே வர ஆரம்பிச்சதுன்னா கா தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம் பட் எப்போ வாங்கணும்னா ஒரு எட்நூற்றி இருபது ரூபாயை தாண்டணும் இது அப்போது தான் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டுக்கு வரும் முகமது யாகூப் சார் வரக்கூடிய நாட்களில் நிஃப்டி ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கும் வரக்கூடிய நாட்களில் இப்போதைக்கு குளோபல் லெவலில் மார்க்கெட் வந்து பேரிஷ் சென்டிமெண்ட் அதாவது நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா யூஎஸ் வட்டி விகிதத்திற்கு அதாவது இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்க வட்டி விகிதத்தை ஏற்றுறாங்க அதை தொடர்ந்து யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் ஏற்றுது அதை தொடர்ந்து ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் எல்லா கண்ட்ரீஸும் வட்டி விகிதத்தை ஏற்றுறாங்க இந்திய பங்கு சந்தையில் வரக்கூடிய வாரத்தில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மீட்டிங் இருக்குது அதுலேயும் வட்டி விகிதத்தை ஏற்றுறேன்னு சொல்கிறாங்க வட்டி விகிதத்தை ஏற்றுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து எப்பயுமே மார்க்கெட் நெகட்டிவாக தான் எடுத்துக்கும் ஏன்னா கடனுக்குண்டான வட்டி விகிதங்கள் அதிகமாகும் பொழுது கன்சூமர் வாங்குறத குறைச்சிக்குவாங்க கம்மி வட்டியாக இருக்கும் பொழுது வேக வேகமாக வீடு வாங்குவோம் கார் வாங்குவோம் வட்டி அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம சேலரியில் அது ஒரு பெரிய பங்கு எடுக்குன்றதால யோசிப்போம் இந்த காரணத்தால் கடன் வாங்கிறது நம்ம வந்து அதாவது ஸ்பெண்டிங் ஸ்பெண்டிங் பண்ணுறதை குறைக்கும் பொழுது கம்பெனிஸ்க்கு லாஸ் ஆகும் அதனால் எப்பயுமே வட்டி விகிதத்தை ஏற்றுறது மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் நியூஸ் அதனால் எப்போ பொறுத்திருந்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்கன்னா நிஃப்டி இப்போ பதினாறாயிரத்தி எட்நூறு லெவலில் இருக்குது நிஃப்டி ஒரு பதினேழாயிரத்துக்கு மேலே ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் பையிங் ஃபுல்லாக கிடையாது ஒரு இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது சதவீத பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதற்கப்புறம் பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு அதற்கப்புறம் பதினெட்டாயிரம் இப்போ இந்த வருடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மார்க்கெட் இப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா யூஎஸ் பங்கு சந்தையில் இன்னும் ரெண்டு வட்டி வி ரெண்டு மீட் ஃபெட் ரிசர்வ் மீட்டிங் வரக்கூடிய நாட்களில் இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு மீட்டிங் நடக்கும்பொழுது மார்க்கெட் இப்படி தான் இருக்கும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறாங்க அதனால் பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் இப்போ பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக நமக்கு இதே விலை நம்ம மறுபடி கிடைக்கும் பங்குகள் பொறுத்திருக்கிறது நல்லது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பல்க் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேண்டாம் டியர் வியூவர்ஸ் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் சார்பாக ட்ரிபிள் எம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெய்டு ப்ரீமியம் டெலிகிராம் குரூப் ஒன்று இருக்கு மாத சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஜிபே ஃபோன்பே பேடிஎம் இன்டர்நெட் பேங்கிங் விசா மாஸ்டர் கார்டை வைத்து செலுத்தலாம் இதில் என்ன பெனிஃபிட்னா ஷேர் மார்க்கெட்டினுடைய தகவல்கள் ஸ்டாக் அனலைசிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் நிஃப்டி மற்றும் பேங்க் நிஃப்டியினுடைய பொசிஷனல் லெவல்ஸ் புட்டு அதாவது ஃபியூச்சர்ஸோட லெவல்ஸ் வந்து மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன உடனே தெரியப்படுத்துவோம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன்ஸை சுலபமாக எடுக்க முடியும் இது ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக வழங்கக்கூடிய ஒரு நியூஸஸ் தான் யூடியூபினுடைய ச ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனீங்க அப்படின்னா இந்த குரூப்பில் சேர வேண்டாம் ஏன்னா அந்த குரூப்பில் சொல்கிற தகவல்களும் இதுவும் ஒரே தகவல்கள் தான் எல்லா வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ரிஜிபே டாட் காம்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பே பண்ண உடனே உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் நம்பருக்கு டெலிகிராம் லிங்க் வரும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்களே மெம்பராக ஜாயின் பண்ணலாம் யூடியூபோட ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களுடைய அந்த பேமெண்ட் ரெசிப்டை எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்க நான் உங்களை மேனுவலாக இந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுவேன் டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்